এখন কোনটা থেকে কোনটা করবো আমি ক্লাস নিতে গেলে আবার ওই হচ্ছে ইয়ে হয় না কাজ হয় না অনেক সমস্যা আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন এই কোন অন্য কোনো সিএমএস এর ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে যাব সে ধরেন যে এইখানে একটা সিএমএস আছে যে গুগল অ্যাডসেন্স ফার্স্ট অ্যাপ্রুভাল টিপস তো এই যে এইটা একটা মনে করেন যে কন্টেন্ট ঠিক আছে এই কন্টেন্টটা খুব রিসেন্ট হচ্ছে আমার দেওয়া এখানে এই কন্টেন্টটা কিন্তু আমার আমারই লেখা কন্টেন্ট এটা আর কি ঠিক আছে এই কন্টেন্টটা পুরোপুরিভাবে আমার লেখা জাস্ট পরবর্তীতে আমি রাইটারকে দিয়ে হালকা একটু ইয়ে করাইছি এখানে তো এটা পুরো আমার লেখা কন্টেন্ট তো এই কন্টেন্টটা আমি কি করছি জানেন এই কন্টেন্টটা এই সি এম এস এসে তো আমি পাবলিশ করতে পারবো না এখানে আমার ক্লায়েন্ট পাবলিশ করে দিবে সো যখন ক্লায়েন্ট এখানে পাবলিশ করবে তখন তো হচ্ছে আপনার ও ওর মতো করে পাবলিশ করবে সো আমার তো রুলস অনুযায়ী পাবলিশ করবে না তাই না তাহলে আমাকে কী করতে হবে কন্টেন্টটা আগেই অপটিমাইজ করে দিতে হবে তো আমি এই কন্টেন্টটা কী করবো জানেন ওকে দেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটা ডেমো ওয়ার্ড পেসে যাব তো আপনারা জানেন যে একটা ডোমেইন দিয়ে কিন্তু অনেক সাব ডোমেইন খোলা যায় তাই না ওই সাব ডোমেইন দিয়ে কিন্তু আমরা অসংখ্য ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ড বানাতে পারি তো আপনাদের যদি কারো ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ড না থাকে প্র্যাকটিস করার জন্য আমাকে বলতে পারেন আমি আপনাদের কীরকম ফ্রি সাব ডোমেইন খুলে আপনাদেরকে ওয়ার্ড পেস সেট দিয়ে দিব এখানে তাহলে আপনারা এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন আচ্ছা দরকার নেই আমি তো আমার সাইটই আপনাদেরকে দিয়ে দিব একটু একটু পরে আচ্ছা তো এরকম একটা ডেমো ওয়ার্ড পেস আমি খুলছি খুলে এখানে জাস্ট দেখেন আমি এখানে র্যাঙ্ক ম্যাথ প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে রাখছি হ্যাঁ তো এইটা ইনস্টল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি আমি যে সমস্ত কন্টেন্ট অন্য সিএমএস এর সাইটে পাবলিশ করব বা ব্লগারে পাবলিশ করতে যাব সেই সমস্ত কন্টেন্টগুলো এখান থেকে অপটিমাইজ করে নিব কীভাবে অপটিমাইজ করবো জাস্ট পোস্ট অপশনে যাবো অ্যাড নিউ পোস্টে যাবো গিয়ে দেখেন আমি এই পোস্টটা এখানে করি এই যে এই পোস্টটা আমি এখানে করতেছি খেয়াল করে দেখেন এই যে আমি কন্টেন্টটা বসালাম বসানোর পরে এই কন্টেন্টের দেখেন আমাকে একটা যে কোনো একটা ফোকাস কি অর্ধ নিতে হবে তাই না ধরেন আমি এখানে গুগল অ্যাডসেন্স এই কথাটাকে আমি ধরেন যে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে র্যাঙ্ক ম্যাথে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমার ফোকাস কিওয়ার্ডটা ডিফাইন করে দিলাম যে আমার ফোকাস কিওয়ার্ডটা কী হবে ডিফাইন করে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এখানে স্কোরটা দেখাচ্ছে এখন আরও কিছু সমস্যা এখানে দেখেন ধরলো এই সমস্যাগুলো অনুযায়ী আমি যদি এই পুরো কন্টেন্টটা অপটিমাইজ করে নিই অপটিমাইজ করার পরে সেই কন্টেন্টটা যদি আমি এসে এখানে পাবলিশ করি তাহলে কিন্তু আমি একটা অপটিমাইজ কন্টেন্ট এখানে আমি পাবলিশ করতেছি ব্যাপারটা আবারও বুঝুন জাস্ট আমি এখানে ডেমো হিসাবে এইটা দিব দিয়ে এটা অপটিমাইজ করবো আমি কিন্তু এটা পাবলিশও করবো না সেভও দিব না হয়তো আমি বড় জোর এই কন্টেন্ট আমি ড্রাফ্টে সেভ দিতে পারি বাট আমি কিন্তু এটা এখানে পাবলিশ করতেছি না অনলি শুধুমাত্র র্যাঙ্ক ম্যাথের সাজেশান নিয়ে এই কন্টেন্টটা আমি অ্যাপ্রুভ মানে অপটিমাইজ করব করে দেন আবার এটা পুরো কপি করে নিয়ে আমি এসে এই সাইটে পাবলিশ করে দিব তাহলে হবে কি এখান থেকে একটা অপটিমাইজ করা কন্টেন্ট আমি আমার এই সাইটে সারলাম যেহেতু এই সিএমএস আলাদা এটা সিএমএস যেহেতু পিএসপি সো এখানে তো এরকম র্যাঙ্ক ম্যাথের মতো অপটিমাইজেশন সিস্টেম থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা ডেমো জায়গা থেকে অপটিমাইজ করে এই সমস্ত সাইটে আমরা পাবলিশ করব তো এইবার মনে হয় আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন যে এই জিনিসটা কীভাবে করে কীভাবে হয় হাউ ইট ইজ পসিবল ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটটা টেক লাইফ ডট কম ডট বিডি এই সাইটটার টেকনিক্যাল সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা টেকনিক্যাল সমস্যাগুলো কি আছে কোথায় আছে এবং এই সাইটে কোনো এক্সট্রা কোনো ঝামেলা আছে কিনা যে ঝামেলা আমাদেরকে পড়াইতে হবে বা আমাদের এসিওর কি কি এখানে হচ্ছে ল্যাকিংস আছে সেই ল্যাকিংস খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এখানে আমি যতগুলো অডিট টুল আপনাদেরকে দেখাইছি যেমন হচ্ছে আপনারা এখানে এইটা দিয়ে এই পেজটা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারেন যে এখানে হোম পেজের কী অবস্থা দেখেন হোম পেজ পুরোটা ডাইনামিক করা হোম পেজে কিন্তু এক্সট্রা কোনো কন্টেন্ট বসানো নেই মোটামুটি হচ্ছে যে ব্লগের মতো একটা সাইট আর কি নো প্রবলেম এখানে হোম পেজে কন্টেন্ট থাকবে না তো স্বাভাবিক বিষয় তারপরে এইখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে টাইটেলগুলো চেক করে দেখবো যে টাইটেলগুলো ঠিকঠাক আছে কি না আচ্ছা টাইটেলগুলো ঠিকঠাক করে না থাকলে আমরা এটা ইয়ে করবো এখন আপনারা যেটা করবেন এই সাইটটার অন পেজ অডিট করবেন টেকনিক্যাল অডিট করবেন অন পেজ অডিট টেকনিক্যাল অডিট আপনারা ফ্রিতে কীভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছি 
এটা শুধুমাত্র আপনারা একবারই করতে পারবেন ফ্রিতে আর যদি পেইডে করতে চান তাহলে হচ্ছে আমার কাছ থেকে যে কুকিস আপনাদের নিতে হবে এই কুকিস দিয়ে আপনাদের কাছ নিতে হবে কিন্তু এখন তো আপনারা কুকিস পাবেনও না কুকিস দিয়ে আপনারা কাজও করতে পারবেন না বা আপনারা বুঝবেনও না যে কুকিস কীভাবে করে তো আমি আপনাদেরকে ফ্রিতে দেখাচ্ছি দেখেন খেয়াল করেন আমাদের জাস্ট একটা সেম রাস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে বুঝতে পারছেন তো আমরা কাজ করি আমরা নিউ ইনকমিটো মোডে যাই খুলি কারণ এখানে আমাদের একটা সেম রাস অ্যাকাউন্ট সেট আপ দেওয়া আছে ঠিক আছে দেখেন সেম রাস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একটা খুব সুন্দর একটা ট্রিস আছে বুঝতে পারছেন ট্রিসটা আমি দেখা দিচ্ছি সেম রাস প্রত্যেকটা ফ্রেশ অ্যাকাউন্টে একটা করে ফ্রি অডিট করা যায় ঠিক আছে আমরা কিন্তু একটা সাইট অডিট করব ফ্রিতে আর সাইট অ্যানালাইসিস করা যায় ফ্রিতে অসংখ্য পার ডে মোটামুটি পাঁচ সাতটা করে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন একটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট দিয়ে হয়তো ফুল রেজাল্ট দেখতে পারবেন না ডিটেলসে আচ্ছা এখান থেকে আমরা সাইন আপে ক্লিক করব বুঝতে পারছেন সাইন আপে ক্লিক করে দেখেন এখানে যে কোনো একটা মেল দেবেন ইচ্ছা মতো একটা মেল দেবেন দেওয়ার পর এই মেলের সাথে এইভাবে প্লাস ধরু কি আসে প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ধরেন আমি এখানে প্লাস ফাইভ দিলাম তা আপনি এখানে প্লাস ওয়ান দেবেন তারপরে প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুললেন খুলে সেটা দিয়ে অডিট করা শেষ প্লাস টু দিয়ে আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন এইভাবে ঠিক আছে এখানে পাসওয়ার্ড ইচ্ছা মতো আপনি দেন দেখেন অ্যাকাউন্টটা খুলে গেছে উইদাউট ভেরিফিকেশান কোনো ভেরিফিকেশান লাগবে না স্কিপ ট্রায়াল এক্লিপ করবেন এই যে অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে দেখছেন একদম নো মেল কোনো মেল দরকার নাই কিচ্ছু দরকার নেই এটা কিন্তু একটা স্পেশাল ট্রিক্স এই ট্রিক্সটা হাইড রাখবেন এটা শিখাবেন না কাউরে এটা যদি কাউরে পা ফ্লাশ করে দেন তাহলে এই মেথড কিন্তু আমাদের কাছ থেকে হারা দেবেন করে কাজ করতে পারবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমি এখানে ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলাম ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করার পরে এখানে নতুন কোনো অপশন আছে কিনা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো এখানে দেখেন আমরা জাস্ট এই ওয়েবসাইটটা সারি টেক লাইভ ডট কম ডট বিডি এই যে এই সাইডটা আমরা জাস্ট এখানে নিয়ে এসে অ্যানালাইসিস করি একটু তো দেখেন এখানে সাইটটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে সাইটটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে ইউএস এর জন্য বাট আমরা ইউএস এর জন্য অ্যানালাইসিস করবো না আমরা অ্যানালাইসিস হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য ভালো এখানে দেখেন অর্গানিক কিওয়ার্ড বাংলাদেশে যে ষোলোটা আছে কী কী কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক করে টপ সফটওয়্যার কোম্পানি বাংলাদেশ দিয়ে আঠারো নম্বরে টপ আইটি কোম্পানি বাংলাদেশ দিয়ে সতেরো নম্বরে পরিচয় গব ডট বিডি দিয়ে বিশ ব্যাসিস মেম্বারশিপ দিয়ে দশ এরকম কিছু কিওয়ার্ড আছে আরও ভিউ ডিটেলসে গেলে বাকি কিওয়ার্ডগুলো আমরা দেখতে পারবো হয়তো সব দেখতে পারবো না ফ্রিতে আমরা হয়তো বা আট দশটা কিওয়ার্ড আমরা ফ্রিতে দেখতে পারবো এর বেশি আমাদেরকে আবার দেখতে দিবে না আচ্ছা এবং এই সাইটের কম্পিটিটর কারা আছে আমরা এখানে কম্পিটিটরদের খুঁজে বের করতে পারতেছি দেখেন এগুলো হচ্ছে এই সাইটের কম্পিটিটর তারপরে এখানে ব্র্যান্ডেড ট্রেন্ড এবং রিসার্চ আর এই যে কী কী ব্যাকলিং করছে এই সাইটে সেই লিঙ্কগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখেন এটা হচ্ছে কি অ্যাঙ্কর টেক্স করছে কোথা থেকে লিঙ্ক নিয়েছে এবং কীভাবে লিঙ্কগুলো নিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এবং টপ অ্যাঙ্কর কি কি করা আছে এই যে এই অ্যাঙ্করগুলো করা তো বুঝতে পারতেছেন যে এখানে কোনো রকমের ব্যাকিং করাই নেই কারণ এই যে পিকুলান টেক নামের একটা সাইট আপনাদের যে সাইটটা এই সাইট থেকে কিন্তু শুধু লিঙ্ক পাইছে আর কোথাও থেকে এই সাইটটা লিঙ্ক পায় নাই আর কোনো রকমের যে আহমরি যে অ্যাঙ্কর টেক্স দিয়ে লিঙ্ক পাইছে তা কিন্তু না ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এখানে দেখেন ক্যাপচা আমরা যদি এখানে দেখি এখানে কোন কোন পেজ ইনডেস করে আছে গুগলে সেই ইনডেস করা পেজগুলো দেখতে পাচ্ছি তো দেখেন ফ্রিতে কিন্তু অনেকগুলো ডাটাই দেখতে পাচ্ছি ব্যাকলিংয়ের টাইম নো ফলো লিঙ্ক করছে হচ্ছে পঁচিশটা ফলো লিঙ্ক করছে পঁচিশটা নো ফলো লিঙ্ক করছে একটা ঠিক আছে আচ্ছা তো 
এই যে দেখছেন আমি যা দেখতেছি সব কিছু কিন্তু ফ্রিতে দেখতেছি ওকে এখন দেখেন ফ্রিতে আমাদের আরেকটা জিনিস করতে পারবো সেটা হচ্ছে এই সাইডটি আমরা হচ্ছে ফ্রিতে অডিট করতে পারবো এখানে জাস্ট এই যে প্রজেক্টের পাশে প্লাস অপশন আছে না এই প্লাস অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে ডোমেনটা সারবেন ডোমেনটা শুধু ডোমেন সারতে হবে আর কিছু দেওয়া যাবে না ডোমেনের সাথে ঠিক আছে ওকে এখানে ডোমেনের নামটা দিই ডোমেনের নামটা হবে হচ্ছে ধরেন যে টেক লাইফ দেওয়ার পরে এখানে আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করব মনে রাখবেন একটা ফি অ্যাকাউন্টে একটাই অডিট করা যায় এই যে আমি যে অডিট করতেছি একটা সাইটেরই অডিট করা যায় ঠিক আছে আর এই যে অডিটটা আমাকে এখন করে দেবে এটা কিন্তু একটা পেইড অডিট সো একটা পেইড অ্যাকাউন্ট ছাড়া এই অডিটটা কোনো দিনও সম্ভব না বাট আমি কিন্তু ফ্রিতে করতেছি এই অ্যাকাউন্টে অডিট শেষ হয়ে গেলে আমি আবার নতুন করে সাইন আপ করব আমি তখন সাইন আপ করছি প্লাস ফাইভ দিয়ে পরবর্তীতে প্লাস সিক্স দিয়ে আরেকটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবো এরকম একটা জিমেল দিয়ে আমি অসংখ্য অসংখ্য অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবো অসংখ্য অসংখ্য সাইট অ্যাডিট করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে কিন্তু ভ্যালিড মানে সেমরাস ব্লক না করা পর্যন্ত অ্যাকাউন্টগুলো লাইভ থাকবে এই অ্যাকাউন্টগুলো দিয়ে আপনি পরবর্তীতে হয়তো আর অডিট করতে পারবেন না বাট আমরা একটু আগে যে ড্যাশবোর্ড অ্যানালাইসিস করলাম ওই অ্যানালাইসিস আপনি অল টাইম করতে পারবেন ফ্রিতে ঠিক আছে আচ্ছা এটা কিন্তু নিনজা টেকনিক সেমরাস ফ্রিতে চালানোর তো এই যে দেখেন এই সাইট অডিট এই অডিট অপশনটাই আমরা হচ্ছে এখানে সেট আপে ক্লিক করব করে আমাদের হচ্ছে আমরা এখানে এক হাজার তো আমাদেরকে দিবে না আমাদের হচ্ছে দুশো দিবে না আমাদের একশো টাকা করে অডিট করতে দিবে ঠিক আছে সমস্যা নেই এই যে এইটা এইটার হ্যাঁ ফ্রিতে ফুল রিপোর্ট পাওয়া যায় যে কয়টা পেজ অডিট করবো ওইটার রিপোর্ট আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন তারপরে এই যে পজিশন ট্র্যাকও করা যায় দশটা করে কিওয়ার্ড দিয়ে পজিশন ট্র্যাক করতে পারবেন এই সাইটের হুম এখানে অন পেজ এসিও চেক করা সম্ভব যে এই কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা যে কিওয়ার্ড টার্গেটেড কিওয়ার্ডগুলো রাখছি টার্গেটেড কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে ওই সাইটের অন পেজ এসির অবস্থা কি দেখতে পারবেন তারপরে দেখেন ব্যাকলিংক অডিট করা যায় ব্যাকলিংকের কী অবস্থা পিপিসি অ্যানালাইসিস করা সবই করা যাবে ঠিক আছে তা আমরা আপাতত এই যে শুধু সাইট অডিটটা করতেছি আর কিচ্ছু করতেছি না আর আর সাইট অডিটটা করার জন্য আপনাদেরকে আর একটা সাইটের নাম আমি বলছিলাম ওই সাইটের নাম হচ্ছে ইয়ে কি বলে এসিওমেটোর এসিওমেটোর ছাড়া আরেকটা আরেকটা সফটওয়্যার আছে এই এই সফটওয়্যারটা মনে হয় আপনাদেরকে আমি দেখাইছি না ডেস্কটপ ডেস্কটপ এখানে কি রাখছি আমি হ্যাঁ এখানে এই যে দেখেন এটার নাম হচ্ছে এসিও পাওয়ার সুইট এটার কথা কি বলছিলাম আপনাদের আমি এই এসিও পাওয়ার সুইটে দেখেন এখানে লিঙ্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে র্যাঙ্ক ট্র্যাকার আছে স্পাই গ্লাস আছে আর অডিটটা এখানে আছে অডিটটা কোথায় 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 এই যে এই যে ওয়েবসাইট অডিটর ঠিক আছে এইটা ওপেন করতে হবে এইটা দিয়ে একবারে আমরা সেই অডিট করতে পারবো এটার যে এন্টারপ্রাইজ বা প্রিমিয়াম আছে না এটা প্রিমিয়াম আছে আমার কাছে বুঝছেন এটার প্রিমিয়ামটা আমি আপনাদেরকে হচ্ছে দিব নি আসলে আপনারা ওই যে আপনাদেরকে আমি দুইটা লিঙ্ক পাঠাবো নি ওই লিঙ্ক থেকে আপনারা নিজেরাই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমার আমার আমাকে হচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হবে না এগুলো আমি যেখান থেকে নিছি আপনাদের হুবহু ওই লিঙ্কটাই দিয়ে দেবেন ঠিক আছে আমরা এদের ফ্রিতে একশোটা ইউর এল অ্যানালাইসিস করে দেয় দেখেন ইউর কতগুলো পাইছে অনেকগুলো ইউর পাইছে ওয়ার্নিং কিন্তু অনেকগুলো আছে কী কী ইউর পাইছে আমরা একটু দেখি ক্রাউডেবিলিটি হচ্ছে এইটটি এইট পারসেন্ট মানে সাইটটা এইটটি এইট পারসেন্ট ক্রাউল করতে পারে সাইটটাতে এইচ টি টিপি এস স্ট্যাটাসের সাতাশি পারসেন্ট ঠিক আছে বা কিন্তু সমস্যা আছে সাইটের পারফরমেন্স ভালো সাইটের ইন্ডেক্স ইন্টারনাল লিঙ্কিং একদম পারফেক্ট আছে কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় সমস্যা আছে আর কি মিক্সড কন্টেন্টের সমস্যা আছে ফাইভ এক্সেস ইউর আছে সাইটের মধ্যে 
আর সাইটের মধ্যে ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট আছে চুরানব্বইটা পেজে সো জিনিসটা কিন্তু খুবই খারাপ ঠিক আছে আমরা কাজ করে এটার একটা পিডিএফ স্ক্রিনশট নেই বা এটার পিডিএফ সবার আগে ডাউনলোড করে নিই কারণ এই জিনিসটা ক্লায়েন্টকে আমাদেরকে পাঠাতে হবে আর আমি এই সাইট দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা হচ্ছে অন্য কোন সাইট দিয়ে এটা অডিট করবেন ঠিক আছে নিজেদের সাইটে কি ব্যাপারে তারপরে হচ্ছে আমরা এখন ইরোর গুলো একটু নোটিস করি সবার আগে এই ইরোর গুলো ওপেন করে দেখি যে কি ইরোর আছে ততক্ষণ এই আমাদের এটা ওপেন হয় ঠিক আছে এটা মনে হয় আপডেট নিচ্ছে নাকি এই যে হিরোর গুলো এই চুরানব্বইটা ডুপ্লিকেট পেজ আছে এখানে দেখেন হোয়াই অ্যান্ড হাউ টু ফিক্স সিস্টেম ক্লিক করে এটা একটু পড়ে আসে আমরা আওয়ার ট্রাউলার রিপোর্ট পেজেস দ্যাট হ্যাভ ডুপ্লিকেট টাইটেল ট্যাগ অনলি ইফ দেয়ার এক্সাক্ট মেসেজ মানে হচ্ছে যে ডুপ্লিকেট টাইটেল ট্যাগ যদি থাকে এরা তখনই দেখাবে যখন সেই টাইটেলগুলো এক্সাক্ট মেস করবে ডুপ্লিকেট টাইটেল ট্যাগ মেক ইট ডিফিকাল্ট ফর সার্চ ইঞ্জিন টু ডিটার মাইন্ড which of the website page is relevant for a specific search query and which one should be prioritized in search engine result search engine obosshoi bujhte parbe na je kon website er page ta kar sathe relevant ebong kon website er page ta ke priority korte hobe karon shobi duplicate title shobi same apnara janen je google robot ekta content ke bujhe kintu shobar prothome shobar prothome ekta content ke bujhte pare title ar meta dekhe তারপরে সে কন্টেন্টের ভেতরে যায় ডিটেলস দেখে ঠিক আছে বাট সবার প্রথমে টাইটেল আর মেটা দেখে বুঝে বাট সবগুলো টাইটেল যদি সেম দেই আমি সবগুলো পেজের সবগুলো পেজের মেটা ডিসক্রিপশনও যদি সেম দিই তাহলে গুগল কোনটা থেকে কোনটা বুঝবে যে কোন কোনটা কোনটা আমি কি কন্টেন্ট তাই না ব্যাপারটা কিন্তু কঠিন বিষয় পেজ উইথ ডুপ্লিকেট টাইটেল হ্যাভ এ লোয়ার চান্স অফ র্যাঙ্কিং ওয়েল অ্যান্ড অ্যাট দ্য রিক্স অফ বিং ব্যান্ড এটা কিন্তু ব্যান্ড হওয়ার এর মতো একটা সমস্যা ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা আমাদের নোট করে ক্লায়েন্টকে পাঠাতে হবে মোর ওভার আইডেন্টিক্যাল টাইটেল ট্যাগ আর কনফিউজ ইউজার টু হুইস ওয়েব পেজ দে শুড ফলো ঠিক আছে দেখেন কিভাবে ফিস করতে হবে এই মাইক্রোফোন অফ করেন আচ্ছা কিভাবে ফিক্স করতে হবে এটা ফিক্স করার পর হচ্ছে প্রোভাইড এ ইউনিক অ্যান্ড কনসাইজ টাইটেল ফর ইস অফ পেজেস দ্যাট কন্টেন্টস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি ওয়ার্ড ঠিক আছে একটা ইউনিক টাইটেল দিতে হবে যেটার মধ্যে কি ওয়ার্ড আছে ফর ইনফরমেশন হাউ টু ক্রিয়েট ইফেক্টিভ টাইটেল প্লিজ সি দিস গুগল আর্টিকেল সো বুঝতে পারতেছেন যে সেমরাস যেহেতু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বড় একটা এসিও টু সো এই অ্যাপ সবসময় আপনাকে অথেন্টিক সাজেশন দেবে ঠিক আছে তারপরে দেখেন নাইনটি ফোর পেজেস হ্যাজ ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যু দেখেন সরাসরি ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট আছে ঠিক আছে এবং ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট এফেক্টিভ রেসিও পারফরমেন্স এই কারণে কিন্তু এই সাইডটা র্যাঙ্ক পাচ্ছে না নাইনটি পেজ হ্যাজ ডুপ্লিকেট মেটা ডিসক্রিপশান চিন্তা করা যায় ডুপ্লিকেট টাইটেল ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ডুপ্লিকেট মেটা ডিসক্রিপশান নাইনটি ইস্যুস উইথ মিক্স কন্টেন্ট সিক্স ইন্টারনাল লিঙ্ক আর ব্রোকেন টু ইন্টারনাল লিঙ্ক আর ব্রোকেন ওয়ান পেজ রিটার্ন ফাইভ এক্স এস স্টার্টার্স কোড দেখেন ফাইভ এক্স এস কোড কি ফাইভ এক্স এস রেফার্স টু প্রবলেম এ সার্ভার বিং আনেবল টু পারফর্ম দ্য রিকোয়েস্ট ফ্রম এ ইউজার অর এ ক্রলার 
the prevent user to search engine robot from accessing your web page মানে সার্চ ইঞ্জিন রোবটকে ওয়েব পেজে ঢুকতেই দিচ্ছে না এবং টার্ন লিড ড্রপ ইন ট্রাফিক ডিভেন ইয়ার ওয়েবসাইট এবং ইউজারকে ওই পেজে ঢুকতে দেয় না ঢুকতে গেলে ফাইভ এক্সেস ফাইভ জিরো ফাইভ বাই ধরনের কোনো ইরোড দেখায় একটা পেজ অবশ্যই আছে সেই পেজটা কোনটা এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো আর বাকিগুলো ঠিক আছে তো দেখেন কতগুলো আমাদের ইস্যু বের হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন একটা একটা করে ইস্যু আমরা এখন দেখি দেখেন এই যে ফ্রিল্যান্সিং ইজ দ্য ফিউচার টেক লাইফ এই একই টাইটেল দুইটা পেজে দেওয়া আছে তারপরে দেখেন সফটওয়্যার টেক লাইফ এই দুইটা জিনিস একই দুইটা পেজে দেওয়া আছে এই এই টাইটেলটা এইরকম চুরানব্বইটা পেজে আছে এই জিনিস তাহলে আমরা প্রথমে এই টাইটেলটা একটা এক্সপোর্ট করে নিই ঠিক আছে এক্সেল টু এক্স এস এস পি তারপরে এখন দেখেন এখানে আমরা আসলে মনে একটা অডিট জানি একটা অডিট আমি করতেছিলাম রানওয়ের জন্য অডিট করতেছিলাম আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এটা আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট অডিট করতেছিলাম ক্লায়েন্টের হয়ে গেছে সুন্দর অডিট আচ্ছা তাহলে এটা আমি সেভ করি আবার ওভাবে হতে যাই এখানে আসার পরে কন্টেন্ট মতো দেখতেছিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা ডুপ্লিকেট টাইটেল নিলাম ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট ইস্যুগুলো আবার ডাউনলোড করি ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট হলো ডুপ্লিকেট মেটার ইস্যুশনটা ডাউনলোড করি আচ্ছা ততক্ষণ আমরা এখানে আমাদের ইয়েটা দিয়ে রাখি সাইটের অডিটটা দিয়ে রাখি এখানে নতুন ওকে তারপরে এটা কি ডাউনলোড করছি হ্যাঁ এটা ডাউনলোড করছি আচ্ছা তারপর আবার ওভারভিউতে যাই আবার ইডোর তারপরে আমরা হচ্ছে মিক্স কন্টেন্টগুলো ডাউনলোড করি এগুলো সব ক্লায়েন্টকে পাঠাবো পাঠায় ওকে দিয়ে এগুলো ফিস করা নিব আর কি ঠিক আছে এগুলো আমাদের কোনো কাজ না এগুলো যদি সাইটে যদি ওয়ার্ড পেসে হতো তাহলে এগুলো আমরা ঠিক করতাম আমরা যায় যায় ধরে ধরে ঠিক করতাম যে কোন জায়গায় ইন্টারনাল লিঙ্ক ব্রোক করলো যায় দেখি ইন্টারনাল লিঙ্কটা ঠিক করে দিয়ে আসি এটা করা যেত দেখেন এখানে ইরো লিঙ্কগুলো ভেঙে গেছে ইন্টারনাল লিঙ্ক করা ছিল মানে একটা পেজের সাথে আর একটা পেজ কানেক্ট করা ছিল এই সাইটে তো আমি আপনাদের কিন্তু এখন টেকনিক্যাল অডিট শেখাচ্ছি ঠিক আছে এই দেখেন এই 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 যে এই যে যে পেজ আছে না এই পেজের সাথে হচ্ছে এই যে ইমেজটা লিঙ্ক করা ছিল এবং এইটা ইমেজটা ভাঙে গেছে এখন বর্তমানে এটাতে ক্লিক করলে ফোর জিরো ফোর আসে দেখেন পেজ নট ফাইন দেখছেন ফোর জিরো ফোর এই দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাটাস কোড ফোর জিরো ফোর ঠিক আছে তো তাহলে এই জিনিসটা খারাপ না যে এই পেজের মধ্যে এমন একটা ইমেজের ইউআরএল দেওয়া আছে যে ইমেজটার এখন বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে এই পেজের মধ্যে যাইতে হবে যা দেখতে হবে ইমেজটা কোথায় আছে ইমেজের ইউআরএলটাই পেজ থেকে কেটে দিতে হবে কারণ এটা তো ফোর জিরো ফোর তো এটা কিন্তু খুব একটা খারাপ জিনিস সিক্স ইন্টারনাল ইমেজ আর ব্রোকেন এবং এটা কিন্তু ভিজিটরকে নষ্ট করে ফেলে ভিজিটরকে এই যে এখানে এখানে বলা আছে অ্যান ইন্টারনাল ব্রোকেন ইমেজ ইজ অ্যান ইমেজ দ্যাট ক্যান বি ডিসলেড বিকজ ইট ইজ নো লংগার এক্সিস্ট ইটস ইউআরএল ইজ মিসপেল্ড অর বিকজ দ্য ফাইল পার্ট ইজ নট ভ্যালিড ব্রোকেন ইমেজ আর মে জিও পারডাইজ ইউর সার্চ র্যাঙ্কিং বিকজ দে প্রোভাইড এ পোর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমি বললাম না যে ইউজাররা বিরক্ত হবে পোর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আপনি পোর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড সিগনাল টু সার্চ ইঞ্জিন দ্যাট ইউর পেজ ইজ লো কোয়ালিটি এবং সার্চ ইঞ্জিনকে এই জিনিসটা কিন্তু সিগনাল দেয় যে আমাদের পেজটা লো কোয়ালিটি সো 
আমাদের যে কোনো পেজের মধ্যে সাইটের যে কোনো পেজের মধ্যে ইমেজ ব্রোক থাকুক কোনো লিঙ্ক ব্রোক থাকুক এটা আমাদের হানড্রেড পারসেন্ট ফিক্স করতে হবে তো আপনারা কিন্তু এটা পড়ে এইটুকু বুঝছেন যে যদি এইরকম কিছু থাকে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের সার্চ ইঞ্জিনকে সিগন্যাল দেবে যে আমাদের পেজটা লো কোয়ালিটির পেজ তখন কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটটাকে পিছনে ফেলে রাখবে আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু উপরে উঠাবে ঠিক আছে টু ফিক্স এ ব্রোকেন ইন্টারনাল ইমেজ পারফর্ম ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং If image is no longer located in the same location, change the its URL. I will tell you, the URL is removed from the URL, and I will change it. If image was deleted or damaged, replace with new one. If image is no longer needed, simply remove it from your page code. Just simple solution. This is the solution of how to fix it. Okay, so we will download this one. তারপরে দেখি আর কি কি সমস্যা আছে এই যে দেখেন দুটো ইন্টারনাল লিঙ্ক ভেঙে গেছে তখন দেখলাম ইমেজ এখন দেখতেছি লিঙ্ক আচ্ছা আমাদের টেক লাইফ হচ্ছে এখান থেকে অডিট করা হয়ে গেছে কতগুলো পেজ আছে সবগুলো পেজের লিস্ট পেয়ে গেছে আমরা দেখেন দুশোটা পেজ আছে সাইটে পরে দেখতেছি আগে এটা ঠিক করে আসি ডাউনলোড করে আসি সব देखी भिव प्रोफेन लिंक क्लिक कर लिंक वाला प्रोक देखें कि लेवल रिलोर आंड क्लिक कर फाइव एक्स एस रिलोर कर ठीक है सरि ये हम इंटरनल लिंक प्रोफेन फाइव एक्स एस सिरो माथा गेसे फाइव एक्स एस सिरो तो मात्र देखे आसल फाइव एक्स एस सिरो जिन फाइव एक्स एस देखा दुईटा कोड ही देखा समस्या তারপরে ফুল লিস্ট অফ এম পি আহ আমাদের এম পি যেটা দরকার নেই আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি এটা করে ফেলছি এখন ধর ওয়ার্নিং কতগুলো ওয়ার্নিং আছে ওয়ার্নিংগুলো পড়ি আর মিনিফাইড জাভা স্ক্রিপ সি এস এস ফাইল এইটার ইস্যুর মানে এই ইস্যুর ইয়ে জানেন মানে এটা কেন দেখায় বা এটা থাকলে কি সমস্যা হয় জানেন এটা পড়ে দেখেন এই জিনিসটা যদি মিনিফাই না করা থাকে সাইটের লোডিং টাইম বেড়ে যায় আমরা একটু এটা চেক করি
আচ্ছা তো হোক লো টেস্ট টু এসটিএমএল রেশিও মানে হচ্ছে টেস্ট অনেক বাট এসটিএমএল কম এরকম হ্যাভ এ লো ওয়ার্ড কাউন্ট মানে হচ্ছে ওয়ার্ড গুলো হয়তো 300 ওয়ার্ডের নিচে বা ছোট কন্টেন্ট আপনারা জানেন যে মিনিমাম এসইও ফ্রেন্ডলি আর্টিকেল হতে হয় 1000 ওয়ার্ডের তো এখানে ওয়ার্ড গুলো কম টু মাস টেস্ট উইদিন টাইটেল ট্যাগ এটা একটা খারাপ বিষয় এটা নিতে হবে তারপর হচ্ছে ডোন্ট হ্যাভ মেটা ডিসিশন ফোর পেজ ডোন্ট হ্যাভ এনি এইস ওয়ান হেডিং এমন এমন চারটা পেজ আছে যে চারটা পেজের মধ্যে হেডিংটাই কি না এইস ওয়ান নাই ঠিক আছে তো এটাও নিতে হবে কারণ আপনারা জানেন যে হেডিং ট্যাগ যদি আমরা না দিই আচ্ছা এগুলোতে হেডিং ট্যাগ লাগবেও না যে সমস্ত পেজ আছে লগ ইন পেজে হেডিং ট্যাগ দরকার নাই আচ্ছা মেটা ডিসক্রিপশান নাই নাকি হয়তো ওই চারটা পেজের কথাই বলবে আচ্ছা দরকার নেই এগুলো মেটা ডিসক্রিপশান টেম্পোরারি রিডাইরেক্ট থ্রি জিরো টু রিডাইরেক্ট করা আছে আপনি জানেন যে থ্রি জিরো টু সে থ্রি জিরো ওয়ান রিডাইরেক্ট ভালো সবসময় থ্রি জিরো ওয়ান রিডাইরেক্ট করতে বলা হয় এটা দেখে আসছি সাইটের লোডিং টাইম ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন দেখেন স্কোর কিন্তু বাহান্ন পার্সেন্ট এই দেখেন ইমেজের সমস্যা আছে সাইটে ব্রাউজার কেসিং আর যে আপনি ফাইট যাবা স্ক্রিপ্টে মোটামুটি কিছুটা ঝামেলা আছে এখানে এ কারণে স্কোপ কম্পিউটার দেখেন খুবই খারাপ স্কোপ এটা আরও উঠেতে হবে এবং এটা আরও কমাইতে হবে সাইটের কি বলছে এটাতে টেম্পোরারি রিলেট আচ্ছা লগ ইন ফেসবুক অথেন্টিকেশন আচ্ছা এটা টেম্পোরারি রিলেট সমস্যা নেই তো এই মোটামুটি আমাদের যেগুলো দরকার ছিল আমরা এগুলো নিয়ে ফেলছি আপাতত তার লাগতেছে না ঠিক আছে এখন আমরা হচ্ছে এটার অর্ডার দিয়ে আসি হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন কি জিনিস আছে এখানে তো আমরা এখানে পুরো সাইট অডিট চ্যানেল আছে আমাদের টেক লাইফ একটা অডিট করতেছি দেখেন এই যে কোথায় কোথায় ফাইভ এক্স এস ইরোর আছে আমরা এখানে দেখেন দেখতে পাচ্ছি আরও বেশি আমরা এখানে ফাইভ এক্স এস ফোর এক্স এস ইরোর আমরা দেখছিলাম কিন্তু কম ওইটাতে আমরা মাত্র একটা পেজ প্রফেন্ট দেখছি এখানে দেখেন কতগুলো পেজ প্রফেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা এইটা ডাউনলোড করে নিতে হবে ঠিক আছে নন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ভার্সন এটাতে সমস্যা দেখাচ্ছে আমাদের এটা ক্লায়েন্টকে বলতে হবে জাস্ট কিছু না পেজ উইথ থ্রি জিরো টু রিডাইরেক্ট ওই যে বললাম না টেম্পোরারি রিডাইরেক্ট আমাদের এখানে যেটা দেখাইছিল আর কি এই যে টেম্পোরারি রিডাইরেক্ট ঠিক আছে মানে থ্রি জিরো টু রিডাইরেক্ট এই তিনটা পেজই থেকে দেখেন ওই পেজে এখানে দেখাচ্ছে এগুলো সবসময় পারমানেন্ট রিডাইরেক্ট করতে হয় টেম্পোরারি রিডাইরেক্ট করতে হয় না কেক ধরনের ভুল ক্লায়েন্টের কাজটা ঠিক করে নেই তো নিচ্ছি আমি এবং এটা করলে কি সমস্যা হয় সেখানে বলে দিছে যে দেয়ার আর থ্রি জিরো টু রিডাইরেক্ট ফাউন্ড ইন ওয়েবসাইট ওয়াইল ইউজ অফ দিস রিডাইরেক্ট আর প্রেটি মাস লিমিটেড ঠিক আছে চেক দ্য অ্যাব অফ টেবল টু সি আর রিডাইরেক্ট আচ্ছা এবং এই ফ্যাক্টরটার সম্বন্ধে বলে দিছে যে আমরা যখন থ্রি জিরো ওয়ান রিডাইরেক্ট করবো তখন আমাদের সার্চ ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হবে না এবং ওল্ড এই ওয়ারেল থেকে পুরো লিঙ্ক জুস পাস হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা 
এগুলা সব ঠিক আছে সমস্যা একটা মোবাইল ফোন দিয়ে ঠিক আছে এইচডিপি পেজ উইথ মিক্স কন্টেন্ট এই যে আমাদের এখানে দেখাই ছিল মিক্স কন্টেন্ট এখানে আরো বেশি দেখতে পাচ্ছি আমরা ডাইনামিক ইউআরআই দেখেন ডাইনামিক ইউআরআই তুমি গুগল পছন্দ করে না এই ধরনের ইউআরআই তুমি পছন্দ করে না হোয়াট আন্ডার স্কোর এই ধরনের প্যারামিটার ইজ নট রিজার্ভ ফ্রেন্ডলি এই সমস্ত প্যারামিটার রিজার্ভ ফ্রেন্ডলি না সো এই ধরনের প্যারামিটার যুক্ত ইউআরএলগুলো চেঞ্জ করতে হবে আর কি টু লং ইউআরএল ইউআরএল কিন্তু পঁচাত্তর ক্যারেক্টার বেশি হওয়া উচিত না বাট এই ইউআরএলগুলো ধরেন আমি ওর ওই ইউআরএল ইউআরএলগুলো ছোট করতে হবে ব্রোকেন লিঙ্ক আছে আটটা আমরা এখানে দেখছিলাম দুটা এখানে দেখছি আটটা ঠিক আছে পেজ উইথ এক্সেসিভ নাম্বার অফ লিঙ্কস একটা পেজ আর একটা পেজের সাথে একশো একান্নটা ইন্টারনাল লিঙ্ক করা আছে আমি কয়টা বলছিলাম পার এক হাজার ওয়ার্ডে দুই থেকে তিনটা বলছিলাম কিন্তু একশো একান্নটা করা আছে কত <laughs> তো আমি যে বললাম যে আমার এই টুলটা ভালো লাগে কেন দেখছেন কারণ এই টুলটা অনেক ভালো ইমটি অল্টার টেক্সট ষোলোশো পঁয়ষট্টিটা ইমেজের মধ্যে অল্টার টেক্সট দেওয়া নেই আচ্ছা ইমটি টাইটেল টাইস জিরো ডুপ্লিকেট টাইটেল ছয়চল্লিশটা ওইখানে এরকমই ধরছিল আচ্ছা এগুলো আমরা নিছি আর নেব না টু লং টাইটেল এটা লাগবে ডুপ্লিকেট মেটা ডিসক্রিপশন দুইশো নয় ওইখানে আমরা নব্বইটা ধরছিলাম দুইশো নয়টা দেওয়া আছে বাবা বা আর সমস্যা নেই এগুলো হচ্ছে হিরো ঠিক আছে আর এগুলো হচ্ছে ওয়ান আমি মিস এগুলা তো এই যে এই যে অডিটটা আমরা এখানে দেখলাম এই অডিটটা যদি আমরা ভিজুয়ালাইজ করে দেখি দেখেন এখানে ভিজুয়ালাইজ করলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের কোন পেজের সাথে কোন পেজটা কানেক্ট করা হোম পেজের সাথে কোন পেজ কীভাবে কানেক্ট করা সেই পেজের সাথে আবার কোন কোন জায়গায় কী কী লিঙ্ক করা আছে খুব সুন্দর একটা ভিজুয়ালাইজ টাকা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা করলে দেখতে পাচ্ছি হোম পেজের সাথে কী ইন্টারনাল লিঙ্ক করা আছে তার সাথে আবার কী ইন্টারনাল লিঙ্ক করা আছে তার সাথে আবার কী ইন্টারনাল লিঙ্ক করা আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি আচ্ছা খুব ভালো লাগে আমার কাছে এই জিনিসটা হ্যাঁ খুবই ভালো লাগে পেজেসে যদি যাই তাহলে আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে টোটাল কত পেজ আছে সমস্ত পেজের লিস্ট এখানে দেখতে পারবো এবং পেজগুলোতে কতগুলো ইন্টারনাল লিঙ্ক আছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক আছে পেজগুলোতে কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আছে এখানে দেখতে পারবো এখন এই পেজে আছে হচ্ছে হোম পেজে আছে হচ্ছে ছ হাজার তিনশো বারো এই পেজের মধ্যে আছে সাতশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট এই পেজে এত ব্যাপারটি তারপরে অল রিসোর্সেসে ক্লিক করলে আমাদের এই যে সমস্ত রিসোর্সগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং পেজগুলোর মধ্যে রোবট টেক্সটি অ্যালট করা আছে কিন্তু রোবট ঢুকতে পারবে কি না তারপরে পেজের সাইজ কত সার্ভারের রেসপন্স টাইম কেমন এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সিএসএস কতগুলো ইমেজ কতগুলো আছে টোটাল ওয়েবসাইট একশো ছয়চল্লিশটি ইমেজ আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ভিডিও টিভি আছে কি না এইচ টিমেল কেমন আছে এক্সটার্নাল রিসোর্সগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং এই সাইটের কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস আমরা এগুলো দেখতে করতে পারবো আমরা কিওয়ার্ড ক্যাপ দেখতে পারবো আমরা পেজ অডিট এক্সট্রা করে পেজ অডিটও করতে পারবো আমরা যেখানে পেজের ইউআরএল এখানে দিতে পারবো এবং সেই পেজের কিওয়ার্ড এখান থেকে আমরা একটা কিওয়ার্ড এই জায়গাতেই যে এমনিতেই ডেমো আমি কিছু একটা লিখি তো অডিট করবে কিওয়ার্ড ইন টাইটেল টাইটেলের লেংথ মাল্টিপুল ট্যাগ কিওয়ার্ড ইন ডিসক্রিপশন মেটা ডিসক্রিপশন লেংথ মেটা ডিসক্রিপশন ট্যাগ 
কিওয়ার্ড বডির মধ্যে আছে কিনা তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড এইচ ওয়ানে আছে কিনা কিওয়ার্ড এইচ টু থেকে সিক্সে আছে কি না কিওয়ার্ডটা ব্লো বোল্ড করা আছে কি না ইতালিক করা আছে কি না কিওয়ার্ড অ্যাঙ্কর করা আছে কি না এটা দেখাবে তারপরে কিওয়ার্ড অল্টার টেক্সটের মধ্যে আছে কি না ইমটি অল্টার টেক্সট আছে কি না ওপেন গ্রাফে আছে কি না স্ট্রাকচার ডাটা আছে কি না সব কিছু দেখেন একটা না দেখাচ্ছে মানে কোনো কিছুই নাই আমি যে কিওয়ার্ডটা দিছি এই কিওয়ার্ডটা ওরা কোথাও খুঁজে পায় নাই আর কি হ্যাঁ পাবেও না কারণ প্লেস করা নাই তো ঠিক আছে প্লেস করলে তারপর এটা পাওয়া যাবে কন্টেন্ট এডিটর এখান থেকে আমরা চাইলে একটা কন্টেন্ট এডিট করতে পারি যে কোনো কন্টেন্ট এডিট করতে পারি এবং সেই কন্টেন্ট আমাদের অপটিমাইজেশন স্কোর এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে এখানে আমরা যে কোনো কন্টেন্ট আমরা র্যাঙ্ক পেতে যেমন অপটিমাইজ করে এখান থেকে আমরা যে কোনো কন্টেন্ট আমরা হচ্ছে ইয়ে করতে পারবো এবং আমাদের কম্পিটিটরের ইউআরএল এখান থেকে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পাচ্ছি মিলাইতে পারবো তারপরে দেখেন এখানে অনেক কিছু আছে রিপোর্ট টিপোর্ট অনেক কিছু এখানে আছে আর কি তা আমার যে পুরো ওয়েবসাইটের অডিটের যে সামারি দেখতে পাচ্ছি তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এটা খুব সুন্দর একটা অডিট সফটওয়্যার এবং সব কিছু সব কিছু এটা দিয়ে সুন্দরভাবে করা যায় আর কি ঠিক আছে তো আপনারা এই সফটওয়্যারটা কোথায় পাবেন ওয়েবসাইট অডিটর এটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনারা জাস্ট এটা যে কোনো জায়গা থেকে ডাউনলোড করবেন ঠিক আছে আপনারা এটা যে কোনো জায়গা থেকে ডাউনলোড করবেন করার পরে আমি আপনাদেরকে সিরিয়াল কি দিয়ে দেব ঠিক আছে এই যে এসি ও পাওয়ার সুইট ডাউনলোড লিখে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে যে কোনো জায়গার থেকে এটা ডাউনলোড করে নেবেন আপনার যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে করার পরে এটার যে সিরিয়াল কিটা আছে সিরিয়াল কিটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব डाउनलोड कर ठीक है अनेकगुलो वेबसाइट आज डाउनलोड कर डाउनलोड करारे हम सरियल की हाँ सरियल की আপনার ডাউনলোড করার পরে আমাকে স্কাইপিতে একটা মেসেজ দিয়ে না আমি আপনাদের হচ্ছে সিরিয়াল কিটা পাঠাই দিব না ঠিক আছে তো আপনাদেরকে দেখাই আমি আচ্ছা তো এই যে এটা হচ্ছে এসিও পার্সুইটের সিরিয়াল কি স্ক্রিন দেখা যাবে এখন তো 
আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে এসইও পাওয়ার সুইট ডাউনলোড করবেন করার পরে এই যে আমি হচ্ছে এই সিরিয়াল কি বা রেজিস্ট্রেশন কি গুলো আপনাদের কি হচ্ছে আমি দিয়ে দিব সেই রেজিস্ট্রেশন কি গুলো জাস্ট পাসলে হবে হ্যালো জি হ্যাঁ আপনি কি অ্যাকাউন্ট খুলছেন আমাদের সাইটে আচ্ছা আপনি গ্রুপ বাই এসইও টুলস ভিডি লিখে সার্চ করেন দেখেন যে ওয়েবসাইটটা ফার্স্ট হবে না এটা আমাদের গ্রুপ বাই এসইও টুলসেস.কম लिंक पाठ रखल डार्केजर नेम ठीक है लाइफ टाइम जो बार लगे तीन ठीक है अपना जस्ट डाउनलोड कर नहीं मैसेज दिन अच्छा दिए दीब नहीं ठीक है अच्छा तेल यार सोल्यूशन हलो तो सीटा क्लायेंट के दिए टेक्निकल अडिट कर लम टेक्निकल इश्यूगल क्लायेंट के दिए ठीक कर नहींब तो एपन क्ज की थकबे अपन क्ज की थको अपन क्ज थे लिंक कर चलिसमिट कर मोटामुटी लिंक तो 
এই হচ্ছে আপনাদের কাজ থাকবে আমি আপনাদের জন্য শীটটা বানায় রাখবো নিয়ে বানায় রেখে সেই শীটটির মধ্যে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা হচ্ছে এই সাইটের যে হোম পেজ আছে হোম পেজের জন্য আমাকে হচ্ছে প্যাকলিংগুলো করে দেবেন ঠিক আছে কিবোর্ডে আমি দিয়ে দেবো কোন কিবোর্ড ধরে ধরে লিঙ্ক করবেন সেটা দিয়ে দিবেন এই হচ্ছে আপনাদের একটা কাজ আর আরেকটা কাজ থাকবে হচ্ছে আপনাদের রানওয়ে ডট কম ডট বিডি এই সাইটটা ঠিক আছে তো এই সাইটটা আমি আপনাদেরকে টেক লাইফ যেভাবে অ্যানালাইসিস করে দেখালাম ঠিক সেম অ্যানালাইসিসটা আপনারা এই সাইটের জন্য করবেন এই রানওয়ে ডট কম ডট বিডি এই সাইটের জন্য অ্যানালাইসিস করবেন শুধু এই সাইটের জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসই করবেন না এই সাইটের জন্য আপনারা হচ্ছে অন পেজ এসি অ্যানালাইসিসও করে দেখবেন যে এই সাইটের কি পরিস্থিতি আমি আপনাদের এই সাইটের যে টোটাল কি বলে কিওয়ার্ডের যে লিস্ট এই যে দেখেন এক একটা ক্যাটাগরি এই সাইটের যে মেইন কিওয়ার্ড আমি যদি আপনাদেরকে বলে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই সাইটের মেইন ফোকাস কিওয়ার্ড হচ্ছে অনলাইন শপিং ইন বাংলাদেশ তো এই কিওয়ার্ড দিয়ে এই হোম পেজটা কতটুকু অপটিমাইজ করা এটা আপনাকে বলতে হবে দেখেন আমি কিন্তু কিওয়ার্ডগুলো সব জায়গায় প্লেস করছি হোম পেজের এটা হচ্ছে এইস টু সরি এটা হচ্ছে এইস ওয়ান এইস ওয়ান এ এইস টু এইস থ্রি সব জায়গায় কিন্তু আমি হচ্ছে কিওয়ার্ডটা প্লেস করে রাখছি এবং কন্টেন্টের মধ্যে আমার কিওয়ার্ডটা কিন্তু প্লেস করা আছে সো হোম পেজে আমার এত বেশি হয়তো কাজ করতে হবে না বাট এই যে এইখানে ক্যাটাগরিগুলো মোটামুটি একভাবে একবারই অপটিমাইজ করা নাই আর কি এই ক্যাটাগরিগুলো আমাদেরকে অপটিমাইজ করতে হবে আর কি সো এই সাইটটা অডিট করে দেখবেন যে কতগুলো ইমেজের মধ্যে হলটা ট্যাগ নাই এই সাইটের মধ্যে কোনো টেকনিক্যাল ইস্যু আছে কিনা ডুপ্লিকেট টাইটেল আছে কি না ডুপ্লিকেট মেটা ডিসক্রিপশান আছে কি না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো দেখবেন তারপরে এই সাইটটা আরও টেকনিক্যাল অডিট করবেন টেকনিক্যাল অডিট করে দেখবেন যে এই সাইটটার মধ্যে স্কিমা মার্কআপ বসানো আছে কি না স্কিমা মার্কআপ বসানো না থাকলে এই সাইটের জন্য একটা স্কিমা আপনারা বানাবেন ঠিক আছে তো আপনাদের আমি দেখাই দিচ্ছি স্কিমা মার্কআপ কিভাবে চেক করে এখানে থেকে জাস্ট ইস্টা স্ট্রাকচার্ড স্ট্রাকচার ডাটা টেস্টিং টুল ঠিক আছে এটা যাবে না কি গুগলের যে মেইন টুলসটা আছে স্কিমা মার্কআপ চেক করার যে টুলসটা আছে এখানে যাবেন যাওয়ার পরে আমরা তো জানি যে এখান থেকে আমরা যে কোনো সাইটে স্কিমা আছে কিনা চেক করতে পারব জাস্ট এখানে সাইটটা জাস্ট ছাড়লেই এই সাইটে কি স্কিমা দেওয়া আছে সেটা এখানে চলে আসবে তো দেখবেন এখানে স্কিমাটা ঠিক আছে কিনা যদি না ঠিক থাকে তাহলে এটার জন্য স্কিমা জেনারেট করবেন দেখেন দুইটা স্কিমা দেওয়া আছে একটা ওয়েবসাইটের স্কিমা একটা হচ্ছে প্রোডাক্টের স্কিমা তাই না বাট প্রোডাক্টের স্কিমার মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা অ্যাভারেজ রেটিংয়ের সমস্যা ব্র্যান্ডের সমস্যা অনেকগুলো প্রবলেম আছে তাহলে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং এই স্কিমার এই বাকি ওয়ার্নিংগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে আর কি অ্যাভারেজ রেটিং রেটিং আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এখানে প্রোডাক্ট এ দেখেন এটা হচ্ছে সেই স্কিমা মার্কআপের কোড হ্যাঁ তো এই কোডে যদি মনে হয় যে এখানে ওয়ার্নিং গুলো বা কোনো একটা সমস্যা আছে তাহলে স্কিমা এই সাইটের জন্য আলাদাভাবে আপনি জেনারেট করবেন কিভাবে জেনারেট করবেন সেটা হচ্ছে এই যে এখানে স্কিমা মার্কআপ স্কিমা মার্কআপ জেনারেটর এখানে স্কিমা মার্কআপ জেনারেটর লিখে সার্চ করলেই হবে তারপর এখানে দেখেন আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে ওয়েবসাইটটা কি ধরনের স্কিমা এখানে দেওয়া আছে প্রোডাক্টের স্কিমা দেওয়া আছে এখান থেকে দেখেন প্রোডাক্ট আছে কি না এই যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমাদেরকে সেই স্কিমাটা বানাইতে হবে দেখেন এখানে অ্যাভারেজ রেটিং টেটিং এখান থেকে ঠিক মতো দিতে হবে দেখেন এরা কিন্তু এখানে অ্যাভারেজ রেটিং টেটিং এখানে ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে দেওয়া নেই 
তো এখান থেকে আমরা জাস্ট এগুলা ঠিকঠাক মতো দিলে এখানে কোডটা জেনারেট হবে এই কোডটা জাস্ট কপি করে আমাকে পাঠায় দিবেন যে ভাই দেখেন আমি সাইটের জন্য স্কিমাটা বানাইছি এটা হচ্ছে সেই স্কিমা আপনি চেক করে দেখেন এখানে যে কোডটা বা স্কিমাটা জেনারেট হবে এটা কিন্তু আবার এখান থেকে আবার চেক করা যাবে ঠিক আছে কিনা নিউ টেস্টে যাবেন এখানে আমরা ইউআরএল দিছি এখানে জাস্ট কোড স্নাই পেটে যাব যা এখান থেকে এই যে এই কোডটা কপি করে নিয়ে এসে মানে এখানে আমি স্কিমা তো প্রথমে সব কিছু ইনফরমেশন দিব দিয়ে এখানে এই কোডটা জেনারেট হবে এই কোডটা কপি করে এনে এখানে জাস্ট আমি পেস্ট করে আমি এটা জাস্ট রান টেস্টে ক্লিক করলেই আমাকে স্কিমাটা দেখা হবে স্কিমাটা ঠিক আছে কিনা এবং এই ধরনের ওয়ার্নিং শো করতেছে কিনা ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের এই সাইটের টেকনিক্যাল টার্ম আর এই ক্যাটাগরি যে কন্টেন্টগুলো আছে এই ক্যাটাগরি কন্টেন্টগুলো তো আমরা ক্যাটাগরিতে উপরে ক্লিক করলে আমরা এখানে পাবো যেমন আমরা এখানে যদি কম্পিউটার ল্যাপটপ না গিয়ে আমরা ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটে যদি ক্লিক করি দেখেন এই দেখেন এই যে এটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির কন্টেন্ট ঠিক আছে এই ক্যাটাগরির কন্টেন্ট इलेक्ट्रनिक गेटर लिंक सबकिल হ্যাঁ হ্যাঁ অডিটটা করে ওই টেকনিক্যালের ইয়েটা ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিতে হবে আর এমনিতেই যদি ওয়ার্ড পেসের সাইট হয় তখন হয়তো টেকনিক্যালের কিছু কাজ আমরা সলভ করতে পারবো আর ম্যাক্সিমাম ডিজার্ট ডেভেলপমেন্টের পার্টগুলো আবার ক্লায়েন্টকে দিতে হবে আর কি ওগুলো ক্লায়েন্ট ঠিক করবে আর হচ্ছে পিএসপি দিয়ে সাইট হলে সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে যায় এই সমস্ত কন্টেন্টগুলো অপটিমাইজ করা কারণ ওগুলো সাইটের যেমন লারা ভেলে হয়তো বা কিছু ড্যাশবোর্ডের সিস্টেম আছে যে ড্যাশবোর্ডগুলো ক্রিয়েট করে দিয়ে দেওয়া যায় অ্যাক্সেস দেওয়া যায় ইউজার ক্রিয়েট করে তখন সেই ইউজার কন্টেন্ট পাবলিশ করার সময় টাইটেল মেটা বসে বসে পাবলিশ করতে পারে বাট এই জায়গায় কিন্তু আসলে ওইরকম অপশন কিন্তু আমাদের নাই বা আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে এরা তো কোনো ইউজারও দিবে না দিলে দেখা যাচ্ছে এদের সাইটের মধ্যে ঢুকে মানে ওদের কোডিং মানে দেখা যাচ্ছে অনেকে র কোড করে এই সাইটগুলো বানায় তখন এইগুলো কিন্তু ওই কোড করে করে আমাদের কাজ করতে হবে সো কিছুটা কিন্তু প্রবলেম আছে এই জন্য এই কন্টেন্টগুলো আমাদের মেইন জানেন যে আপনারা সাইটে গুগল সবসময় কন্টেন্টকে প্রাধান্য দেয় কন্টেন্টগুলোর টাইটেল মেটা কন্টেন্টগুলোর ইমেজ আছে কিনা কন্টেন্টের লেন কত কন্টেন্ট কীভাবে লিখছেন কন্টেন্টের মধ্যে কী আর্ট প্লেস করা আছে কিনা এই জিনিস দেখে গুগল র্যাঙ্ক দেয় সবার প্রথমে কন্টেন্ট দেখে গুগল র্যাঙ্ক দেয় সো এই কন্টেন্টটা যদি অপটিমাইজ করা না থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা এই জন্য এই কন্টেন্টটা আমরা বাইরে থেকে র্যাঙ্ক মেদ্দে অপটিমাইজ করে নিয়ে তারপরে ক্লায়েন্টকে দিব যেই নিয়ে না আপনার কন্টেন্ট পাবলিশ করে দেন তাহলে সাইট র্যাঙ্ক করাতে সুবিধা হবে তাছাড়া কিন্তু ওই ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের মতো করে পাবলিশ করে যাবে এই কন্টেন্ট কিন্তু পরে আর র্যাঙ্ক করানো সম্ভব হবে না কারণ দেখেন এই সাইটে যদি কন্টেন্ট হিসাব করেন প্রায় দেড়শো দুশো দুশোটা পেজ আছে এই সাইটে দুশোটা পেজে মিনিমাম মনে করেন সব মিলায় দুশোটা কন্টেন্টই হবে দুশোটা কন্টেন্টে মনে করেন যে কত ওয়ার্ড প্রায় হিসাব করলে দেড় লাখ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আছে এই সাইটে অথচ এই সাইট গুগলে র্যাঙ্ক করে না 
দেখালাম তো তখন সেম ক্লাস দিয়ে কি পরিস্থিতি দেখছেন তো মাত্র পনেরো ষোলোটা কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক করে তা ওগুলো কোনো কিওয়ার্ডই থাকে না সার্চ সেন্টার বুঝতে পারছেন সো এটা আসলে কোনো ব্যাপারই মানে এই না আসলে তো একমাত্র ওই কন্টেন্টগুলো এই সাইটের অগুছালো এই কারণে এই সাইট র্যাঙ্ক পাচ্ছে না বাট যেহেতু সাইটের ডাটা হাতে আমাদের এখন বর্তমানে ডাটা আসছে সো এই সমস্ত সমস্যাগুলো যার সমাধান করে আমরা নতুন কন্টেন্ট যখন এই সাইটে পাবলিশ করব তখন যদি আমরা দেখে শুনে পাবলিশ করি তখন ওই সমস্ত কন্টেন্ট আমরা র্যাঙ্ক করতে পারব এবং হোম পেজের হোম পেজের জন্য যদি আমরা কিছু ব্যাকলিং করি তাহলে হয়তো বা আমরা এই সাইটটাকে কিছু র্যাঙ্ক করাতে পারবো হ্যাঁ <laughs> পিডিএফও সেভ করবেন এক্সেলও সেভ সেভ করবেন সেভ করে সুন্দর করে ফোল্ডার করে ওটা আমাকে পাঠাবেন আর কি তাহলেই হবে ঠিক আছে এবং এটার হচ্ছে বাকি অ্যানালাইসিসগুলো করে ফেলেন বাকি অ্যানালাইসিসগুলো তো ইয়া দেখাবে কি বলে সেম রাস দেখাবে আর কি কী পরিস্থিতি অন পেজ এসিওর কী অবস্থা ঠিক আছে এই অন পেজ এসিও অ্যানালাইসিস সেম রাস দিয়ে করে ফেলবেন আমি তো এখানে কই দিবে এই যে এই যে এখানে ওয়ান পেজ এসিও চেকার এইখান থেকে ঠিক আছে এখান থেকে যা সেট আপ করে ক্লিক করে এখানে সাইটের ওয়ান পেজ এসিও চেক করবেন চেক করে দেখবেন যে সাইটের কী অবস্থা তখন ও বলে দেবে যে এখানে সাইটের এই সমস্যা আছে মোটামুটি এটার ওয়ান পেজ এসিও সমস্যা না থাকারই কথা কারণ এটার ওয়ান পেজ এসিও নিয়ে আমি কাজ করতেছি এবং কাজ করাচ্ছি একটা আমার একটা ইন্টার্ন আছে আমার কাছে কাজ শিখেছে যেটা পরে বসে বসে আমি ইমেজগুলো অপটিমাইজ করতেছি তারপরে হচ্ছে কন্টেন্টগুলো অপটিমাইজ করতেছি ক্যাটাগরি সব কন্টেন্টগুলো পুরোপুরি অপটিমাইজ করতেছি মোটামুটিভাবে ফিক্সড হয়ে গেছে আর কি অনেক কিছু তো এগুলো ওয়ান পেজ নিয়ে আসলে আর কিছু দরকার নাই এটা টেকনিক্যাল ইস্যু আর অফ পেজ ইস্যুর কাজ থাকবে আর কি আর ওয়ান পেজের প্র্যাকটিসের জন্য আমি আমার সাইটটা দিব আমার সাইটটা হচ্ছে ব্লগ ডট এই যে এটা হচ্ছে আমার সাব ডোমেনের যে সাইটটা সেই সাইটটা এই সাইটটা আপনাদেরকে আমি দিব এই সাইটটার ওয়ার্ডপ্রেসের যে কাস্টমাইজেশান আছে এটা আপনারাই করবেন এবং এই সাইটের মধ্যে কন্টেন্টগুলো তাহলে কই থেকে পাবো এই সাইটের মধ্যে কন্টেন্টগুলো হচ্ছে আমরা দিব হচ্ছে যে ট্রান্সলেট করা যে কন্টেন্টগুলো আছে না ওই কন্টেন্টগুলো আপনাদেরকে তো আমি শিখেছি ওই কন্টেন্টগুলো এখানে দিব আমরা ঠিক আছে এগুলো আপনারাই দিবেন আপনারাই করবেন এবং এই সাইটের মধ্যে অন পেজ এসিওর পার্টও আপনাদেরও করতে হবে তাহলে আপনাদের পুরো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আপনারা কন্টেন্ট পাবলিশ করার সময় র্যাঙ্ক ম্যাথ এটার মধ্যে কিন্তু র্যাঙ্ক ম্যাথ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ অ্যানালাইসিস করে দেখবেন এটার মধ্যে অন পেজ নিয়ে যাই এটার মধ্যে র্যাঙ্ক ম্যাথ দেওয়া আছে তো ওই র্যাঙ্ক ম্যাথটা অ্যানালাইসিস করে করে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট এখানে পাবলিশ করবেন পাবলিশ করে এই সাইটটা আপনারাই উঠান আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি যে এই সাইটটা উঠবে এই সাইটটা গুগলে উঠবে এবং এই সাইটটা এই যে এখানে র্যাঙ্কিং দেওয়া আছে এই যে র্যাঙ্কিং এবং এই সাইটটাতে আমার ইচ্ছা আছে অ্যাডসেন্স লাগানোর এবং এটার যে অ্যাডসেন্সে আর্নিং আসবে ওইটা আপনারাই নেবেন আর ওটা আমার কোনো ইয়ে থাকবে না একটি আর থাকবে না সেখানে ঠিক আছে এটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আমি আপনাদের শুধু ডিরেকশান দেবো যে এই সাইটটা কীভাবে চালাবেন এই সাইটটা কীভাবে মেনটেন করবেন এটা মেনটেন করার জন্য আমি আপনাদেরকে সব কিছু দিব এটা দিয়ে আপনারা শিখেন ভালোভাবে এসিওটা শিখেন এটা এসিও করে আর পাশাপাশি আপনাদের দুইটা লাইভ ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এটা হচ্ছে আপনাদের ডেমো টেস্ট প্রজেক্ট টেস্ট প্রজেক্ট হচ্ছে আমার এটা আর এই দুইটা হচ্ছে একদম লাইভ প্রজেক্ট এই দুইটাতে কিন্তু কোনো রকমের কোনো ভুল করা যাবে না এটাতে ভুল করলে মাপ আছে এটাতে ভুল করলে কারণ আপনি এটাতে ভুল করলে আমি সাথে সাথে সলিউশন করে ফেলতে পারবো কারণ এটা আমার সাইড 
বাট এই দুইটা সাইটে কিন্তু কোনো রকমের কোনো ভুল করা যাবে না ঠিক আছে এটা না পারলে বারবার আমি আপনি এই দুইটা সাইটে কাজ করার আগে না পারলে বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করবে করে নিয়ে তারপরে আপনি যা শিখছেন সেটা অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে হবে ঠিক আছে আর বিশ্বাস রেখে কাজ করেন যে সাইট র্যাঙ্ক হবে কারণ আপনারা এ যাবত তো দেখছেন যে সাইট র্যাঙ্ক হয় বা সাইট র্যাঙ্ক হচ্ছে বা সাইট র্যাঙ্ক করতেছি আমি একা মানুষ করতেছি আমার সাথে তো কেউ নাই আমি একা মানুষ কাজ করে সাইট উঠাচ্ছি প্রত্যেকটা সাইট গুগলে উঠাচ্ছি সো আপনারা অ্যাজ এ টিম এতগুলো মানুষ আছেন আপনারা কেন পাবেন না আপনারা আমার চেয়ে বেশি পাবেন আমি যদি দশ আমি যদি এক নম্বরে নিয়ে আসতে পারি আপনারা দুই নম্বরে নিয়ে আসতে পারবেন সেইটুকু যোগ্যতা আপনাদের হয়ে গেছে আমি যা শিখেছি আপনাদের ঠিক আছে সো মনে বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করে দেন ওকে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে সাইটের ইউআরএল দুটা আপনাদের মনে হয় মনে থাকবে টেক লাইফ ডট কম ডট বিডি রানে ডট কম ডট বিডি আচ্ছা আমি স্কাইপে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে